السلام علیکم ناظرین آل سٹار انفو میں خوش آمدید حسب سابق حسب روایت ایک نئی ویڈیو نے تعارف کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تعارف کرائیں گے اپنے دور کے ایک طاقتور ترین انسان ایک عظیم شخصیت ایک بڑا نام اور ایک سردار ایک نواب کا نواب ملک امیر محمد خان کا جس کے بارے میں مختصرا تو آپ نے سن رکھا ہوگا لیکن یقیناً آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ باتیں بھی ہم بتائیں گے جو آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہ ہوں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں اور ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے ملک امیر محمد خان برٹش انڈیا کے زیر انتظام کالا باغ میں انیس سو نوے میں پیدا ہوئے خاندانی رئیس تھے آپ کو اس وقت کی بہترین تعلیم دی گئی ایچیسن کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے آکسفرڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی قیام پاکستان کی تحریک میں آپ کے خاندان نے اور آپ کے قبائلیوں نے تحریک پاکستان کا مکمل ساتھ دیا آپ عوان قبیلے کے سربراہ تھے اور بہت بڑے جاگیردار بھی تھے لاکھوں ایکڑ زری زمین آپ کے کنٹرول میں تھی پاکستان کے صوبہ پنجاب کے میاں والی ڈسٹرکٹ کے نارتھ ویسٹرن ایریے میں ایک بہت بڑی جگہ کے آپ مالک تھے اور اسی جگہ کی نسبت سے آپ کو نواب آف کالا باغ بھی کہا جاتا ہے انیس سو باون میں زری اصطلاحات نافذ کی گئیں تو آپ نے قریباً بائیس ہزار ایکڑ زمین سرکار کے حوالے کر دی یاد رہے یہ زری زمین تھی آپ ایک سیاست دان بھی تھے اور سیاست میں نظر آتے آپ کو سخت گیر سیاست دان سمجھا جاتا تھا انیس سو ساٹھ میں صدر ایوب نے آپ کو مغربی پاکستان کا گورنر بنا دیا یاد رہے مغربی پاکستان جو کہ اب موجودہ سارا پاکستان ہے اس کے گورنر نواب آف کالا باغ تھے کسی مظلوم کی آہ آپ تک پہنچ جاتی تو آپ اس کو حل کرنے کی ضرور کوشش کیا جاتے ایک واقعہ بہت مشہور اور آپ سے منصوب ہے لاہور میں ایک پانچ سالہ بچہ اغوا کر لیا گیا آپ نے ایس ایس پی کو حکم دیا کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر بچے کو بازیاب کرایا جائے لیکن ہمیشہ کی طرح ایسا نہ ہو سکا رد عمل میں آپ نے چوبیس گھنٹوں کے بعد ایس پی ڈی ایس پی اور ایس ایس پی کے بچے گھروں سے اٹھوائے اور کالا باغ میں بھیج دیے اور اعلان کیا جب تک وہ پانچ سالہ بچہ واپس نہیں ملے گا ان پولیس آفیسرز کے بچے بھی واپس نہیں جائیں گے بات کارگر ثابت ہوئی اور اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر وہ پانچ سالہ بچہ بازیاب ہو چکا تھا آپ یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر عوام کا دکھ بیوروکریسی تک پہنچانا ہے تو وہ دکھ تکلیف اسی سے گزریں گے تو انہیں سمجھ آئے گی اسی لیے آپ نے یہ لا پاس کیا تھا کہ افسران کے سرکاری افسروں کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھیں گے اور ان کا علاج سرکاری ہسپتالوں میں ہوگا تاکہ سرکاری ہسپتال اور سرکاری سکول کا معیار بہتر رہے بارہ اپریل انیس سو ساٹھ کو آپ گورنر بنے اٹھارہ سپٹمبر انیس سو چھیاسٹھ کو آپ نے یہ عہدہ چھوڑ دیا انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں آپ نے مثالی کردار ادا کیا اور ملک کے اندر کوئی افرا تفری نہیں ہونے دی گئی اور کوئی چیزیں مہنگی نہیں ہوئی پرائز کنٹرول کی اور امن و امان کی صورتحال برقرار رکھی وہ ہمیشہ قومی لباس میں رہتے تھے اور اسی کو پسند کرتے تھے اور اپنے کیبنٹ کے لوگوں سے بھی یہ امید کرتے تھے اظہار کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ قومی لباس پہنا کرے ایک مرتبہ کوئین الزبتھ کو الزبتھ کو انہوں نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا کیونکہ اسلام میں غیر محرم سے مسافہ جائز نہیں آپ کو ایوب خان کا دائیں بازو سمجھا جاتا تھا ان کے گورنر شپ سے علیحدہ ہونے کے بعد ایوب خان خود کو بہت کمزور سمجھتے تھے گورنر کا عہدہ چھوڑنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی خاندانی معاملات میں مصروف ہو گئے جہاں ان کی اپنے بیٹوں کے ساتھ لڑائی ہوئی جس میں 26 نومبر انیس سو سڑسٹھ کو پاکستانی میڈیا میں یہ خبر آئی کہ ان کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا بعض رپورٹس کے مطابق ان کے سب سے چھوٹے بیٹے اسد اللہ نے اس کو ہلاک کیا ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے نواب آف کالا باغ بنے اور ان کے مظفر خان نے انیس سو ستر میں اس میاں والی سے اسمبلی میں الیکشن جیتا مظفر خان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ادریس خان نواب آف کالا باغ بنے ان کے بعد اس کے بھائی 
ملک فرید خان نواب اف کالا باغ بنے جو کہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے اس کے بعد نواب اف کالا باغ کا عہدہ ان کے تیسرے بھائی اور ملک مظفر کے آخری بیٹے نواب محمد علی کے پاس ہے اب تک نواب اف کالا باغ ملک محمد عامر خان کے دوسرے بیٹے ملک اللہ یار خان ضیاء الحق کی شورا میں شامل رہے آپ کے پوتے نے میاں والی سے دو ہزار آٹھ میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے نیشنل اسمبلی کا الیکشن جیتا آپ کی پوتی سمیرا ملک دو ہزار چار سے قومی اسمبلی کی رکن تھیں دو ہزار تیرہ میں ڈس کوالیفائڈ ہو گئیں اب بیس خاندان کا شمار پاکستان کے طاقتور ترین خاندانوں میں ہوتا ہے یقیناً نواب صاحب کی پاکستان کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اللہ حافظ